，各位听众，各位观众，各位网友，大家好！今天是二零二零年六月二十六号。昨天的节目呢，我一上来呢就给大家报告了一个好消息。那么今天的节目一上来，给大家同样又要报告另外一个好消息，也同样是在我准备这期节目的时候，华盛顿呢，蓬佩奥就是美国国务卿蓬佩奥，他呢发表了一个声明。这个声明，它就是针对这两天很快要推出的港版国安法。因为我上次在前期的节目里面跟大家说过，中共呢在六月二十八号到六月三十号，他们要召开人大委员长会议。在这个人大委员长会议上面，我个人判断他们会强行的推出港版国安法，因为按照中共委员长会议的要求呢，他们一般是双月的月底最后一个礼拜开委员长会议。如果这次他们不通过，他们就要到双月，也就是下一个双月，也就是八月底了。到八月底再来开会，再来通过的话，九月份香港有立法会的选举，他们就赶不上立法会选举之前破坏立法会选举了。他们是需要这个月就通过以后呢，七月份、八月份呢，给他们有抓人的时间。所以我个人判断，他们在六月底会通过这个港版国安法，强行实施。因此，美国针对中共即将出台。强行推出港版国安法，美国也是密集出台了美国对中共的打击措施。昨天呢，是参议院通过了香港自治法。那么，香港自治法和去年通过的香港民族人权法案有什么区别呢？我在今天节目的第一段会跟大家呢做一个详细的讲解。那么，今天呢是蓬佩奥发出了国务院的声明。国务院这个声明是说什么呢？蓬佩奥就说：“他说今天我宣布。”对所有要为损害香港高度自治负责、既有参与的现任和前任的中共官员实施签证限制。那么，川普总统已经承诺会惩罚打压香港自由的所有的中共官员。今天，我们据此会采取一个行动。那么，蓬佩奥呢？他没有在他的这个声明中具体呢去点名有哪些中共官员现在已经被国务院列在名单上。进行这个签证限制。那么，从我个人对中共管理香港、制定香港政策的官员，以及香港特区他参与中共推行国安法、破坏香港“一国两制”、港人治港、高度自治、五十年不变、破坏这个方针的香港和中央政府的官员，我个人推测了一个名单。这个名单不一定准确，供大家呢日后对照美国国务院公布的正式名单呢，大家做一个参考。我认为美国会对以下中国中央政府和香港特区政府的官员，对他们本人以及包含他们的家属、他们的直系亲属，也就是他们的配偶和他们的儿女，实施呢签证限制。这些人的名单，我个人预估如下：也就是中央政府的官员有逆战书、韩正、王成、沈春耀、夏宝龙、赵克志、张晓明、骆慧玲、王志明、杨光、徐璐宇。那么，香港特区政府的官员，主要我个人认为是有林郑月娥、郑若华、李家超、邓炳强、卢伟聪、叶刘淑仪、谭耀宗、梁美芬这一部分人，我认为也会被美国国务院列在限制签证的黑名单上面。那么是不是准确，我不好说，只能是大家日后对照美国国务院公布的名单，然后一一去对照。我只是作为一个政治评论人员，对这个里面做的一个猜测，做的一个预估。那么，美国国务院急于要出台这个签证限制的打击的这个措施，它的目的是什么呢？它是威慑，它是告诉中共这些官员，你们强行推出这个国安法，对你们本人是有打击的，你们本人是要付出代价的，你为党国做风险。关键的时候，党国是卸磨杀驴的，党国是不会拉你的。而你被美国的打击，那是实实在在的打击，也就是你自己本人。再也没有资格到美国来，你存在所有跟美元有关的银行里面的资产都会被美国冻结，所以说最终你就只能为中共卖命，而中共看你没有利用价值了，中共还会卸磨杀驴，你的钱最终只能用人民币存在中国大陆的银行，被纪委来查，纪委查到以后，纪委就会当做把柄来捏住你，你这时候为共产党死心塌地的卖命，到了你没有价值以后。中共就卸磨杀驴，以你市场贪腐的很多钱把你送进警怎么？所以这是这些人他们必然的下场。所以你跟着共产党党国干，最后你就是被党国抛弃，被美国打击。好，我们来谈今天我们正式的话题。我们今天的节目呢，主要谈两个话题。第一个话题呢是谈香港的政务司长，原来的政务司长叫陈方安生。
，被中共呢定为祸港四人帮的，他呢正式宣布呢退出政治，就是不再过问政治。这是我们要讲的第一个话题。第二个话题是谈一下加拿大总理特鲁多，他严词拒绝用孟晚舟更换被中国扣押的两个人质康明凯和斯帕福。好，我们先谈第一个话题，也就是惩罚安生。大家呢可能对香港政局了解一点的人都知道，陈方安生呢曾经是港府的高官，是担任过政务司司长的。但是陈方安生担任政务司长的时候，还是香港回归以后呢，所谓的香港一国两制呢还在执行，而且呢中共呢还假模假样呢在香港呢推行他们当时承诺的所谓一国两制，那时候呢还没有那么明显，也就是至少在香港回归的前面这二十年。中共呢是逐步的蚕食香港的这个一国两制，就逐步的破坏。他一开始没有那么明显，也就是陈方安生呢，在那时候呢担任政务司长呢，他既维护了香港的一国两制，同时呢也在捍卫着香港的民主自由价值观。那么中共后来就越来越过分，就开始呢不断的破坏香港的一国两制，破坏香港的港人治港、高度自治。然后中共对香港人权的漠视和对人权的打压，尤其香港已经发生到叫“送中条例”的时候。陈方安生显然是作为一个老牌的政治家，是坚决反对的。那在这个反对的过程中，中共呢就对这些香港的主要反对人物呢，就要对他们进行打击。那么打击呢，中共就要列出几个典型人物。那么典型人物就给他们列出来，一共有四个人。这四个人分别是香港的大律师李柱铭，然后是香港的这个一传媒的这个总编、创始人，叫倪志英。然后还有就是陈方安生，就是政务司长陈方安生。另外一个是何俊仁，何俊仁是香港立法会的议员，他本人是职业律师，也担任过香港支联会的主席。他有一次到访纽约的时候，我和他在纽约有过一个很好的交谈。那个时候呢，还是这个黄雨伞运动之后不久。他呢是到美国来寻访美国的支持，支持香港的民主运动。那么何俊仁是一个香港坚定的反对共产党的坚定的民主革命派，也就是多年来，包括香港的黄雨伞运动，包括这次反送中运动，他都身先士卒走在最前列，多次被中共抓捕过，多次被中共威胁过，但是从来都是包以强包。这就是所谓被中共列为的“祸港四人帮”。每一个被中共。在霍广私人帮里面列出的人物，他实际上都是一个光辉代表人物，是香港民主的希望，是引领着香港的民众一起走向光明、走向未来的领袖人物。也就是这四个人被中共呢是列为叫霍港私人帮。他认为香港跟中共对着干的主要的典型代表人物就这四个人，所以说陈方安生是被他们列为首犯的。那么这个首犯陈方安生呢，在这一次呢，今天也就是六月二十六号。香港当地时间六月二十六号，他正式发布了他自己个人的一个声明，就表示呢，他从现在开始起退出政治，不问政治。那么陈方安生这样做呢，真的非常非常可惜，因为这完全就是达到了中共的目的。这应该算是中共在实施港版国安法之前，他们获得一个重大的收获吧？因为什么？反对派他就是逼着你，要么你就走，要么你就退。像陈方安生这种人，你就得退。其他的反对派呢？你们扛不住，你们也不愿意退的呢，你们就走，你们换一个国家，到别的国家，你们就反对中央政府，中共不在乎。那么还有一种就是不退的也不走的，那就是中共抓。中共百分之百实施了国安法以后，一定会对他们认为危险的分子一定会抓捕的。这就是中共他在香港推行国安法的目的。所以说，陈方安生的退出呢，毫无疑问来讲，就是中共要实施国安法呢，打击了香港的那些带头。反对中共的人物，也就是这些人物，已经不愿意再把自己的余生再跟共产党去拼了。他们就觉得呢，自己安度晚年吧。陈方安生已经八十岁了，他觉得他自己就安度晚年，退出政治圈了。毫无疑问来讲，这是中共他在实施国安法之前，他获得的一个胜利，也就是通过陈方安生的退，也就是导致了会有一大批类似于像陈方安生的这一类的人物，他们选择退出政治，也就是我们不跟你共产党反，你也别来找我们的麻烦，我们以后就不反对你了，你该怎么地怎么地。我们就安生度过晚年了，所以中共最好达到人们都不问政治的地步。这是中共在中国大陆已经持续了七十年的一种政治手段，这种手段对于中共来讲很有效。中国大陆，你问那些老百姓，你问他问吃问喝问男问女问什么，他都很开心，但是就是不能问政治。谈到政治两个字，马上就是谈虎色变。
这就是中共常年来对他统治下的人民的一个恐吓，也就不允许你们过问国家的政治。政治不是你老百姓过问的，那些反对共产党的那些没事就谈政治的，你只能到牢房里面去谈。这是共产党统治中国大陆七十年来他所制定的一个政策路线。那么现在他们又把它移到香港，对香港那个原有的政治人物，像陈方安生这一类打击到以后嘛，打击到他退。然后他再逼走像倪志英啊、李柱明啊、何俊仁啊，他们再把这些人逼走。如果你不走，不走，共产党就抓了。那么共产党在国安法正式通过以后，他百分之百会抓。那是不是共产党他要抓就吓退了香港人民呢？香港人民的这种斗争就停止呢？香港人民一天也没有停止。可以讲，香港人民是不畏强暴的，他们绝对不会因为你中共要在香港强行推行港版国安法，香港人民就被你吓住了。可以讲，这一年多来的斗争，香港人民从来就没有停止过。而且，国际社会，美国在完全支持着香港人民。昨天，美国参议院就一致通过了《香港自治法》。很多朋友不太了解啊，这个美国参议院通过的这个《香港自治法》和去年已经正式通过的《香港民主人权法案》有什么区别？那么在昨天的节目里面，我仅仅是向大家报告了一下，香港自治法已经获得了通过，是一个非常鼓舞人心的消息。那么它这两个法律有什么区别呢？我今天呢给大家呢简单的解释一下，香港民族人权法案呢，它是去年通过的。美国呢一般来说，惩处中共中央政府和港区政府里面的各种官员呢，它依据呢一般来说呢是打击你、制裁你，是依据两个法律。哪两个法律呢？一个是美国和世界各个国家早已都通过的，叫《全球马格尼茨基法案》；第二个呢，就是去年通过的《香港民主人权法案》。这两个法案对中央政府和港区政府里面的官员，主要针对他们是什么？主要针对是他们侵犯香港人民人权、限制香港人民主、破坏香港的法治、剥夺港人的言论自由、剥夺港人的机会自由。剥夺港人的接受自由，也就是我们常说的党禁报禁，就是有这方面侵权的中央政府和香港港区的官员，他都适合于《香港民主人权法案》或者是《马格尼斯基法案》这两部法案对他本人进行制裁，因为这两个法案主要是针对人权方面的官员。但是你要看到，在破坏香港的一国两制，也就是违反中英香港声明方面，有很多官员呢，他没有在人权方面犯罪，他在其他方面犯罪。你比方说，我们简单举个例子，就说教育方面。也就是他并没有限制你的自由，也允许你讲话，但是他在学校里面更换教材啊，他强行的推行中国大陆那些洗脑教材，他对香港的下一代进行戕害啊，所以这类的官员要被惩办呢、啊。还有一个是破坏香港的经济啊，他把香港明确的中国大陆已经不允许向海外出口的，或者说海外对中国禁售的，他们通过香港的公司，通过香港的银行、香港的经济体，然后背离的国际社会的制裁，仍然是把一部分禁运品把它。运出中国，或者把它运进香港，那么这一类的公司要不要承办啊？所以说，香港有大量的公司，它是属于破坏一国两制、破坏中英香港声明、破坏港人治港、高度自治、破坏五十年不变、破坏整个香港。当初回归中国时候，中国政府承诺的，在中英香港联合声明里面，所有他们自己已经承诺的那些条款，有相当的官员，无论是中央政府的官员，还是香港特区政府里面的官员，都有很多人做了这样的事。他没有违背人权，但是他违背的是港人治港，他违背的是一国两制。对这些官员，美国怎么处理呢？所以说，美国就出台了《香港自治法》。这个《香港自治法》，它比《香港民主人权法案》制裁方面要广泛的多，因为这个制裁可以对这些违背中英香港联合声明、破坏香港一国两制的这些中央政府的官员，或者是香港本地的官员，包括那些银行和企业，都对他可以实施制裁。而且最主要是对金融业有巨大的约束力，也就是说，美国只要约定一个黑名单，这个黑名单可能是个人，可能是企业，可能是银行，只要你是黑名单上的官员，或者是机构，或者是提供给这些官员或者这些机构和他们之间有关联的银行，都会受到制裁。如果是美国这个法案通过以后，也就变成了什么？所有使用美元的银行，它就会自动的嘛，它就会自动加入到美国制裁这些官员、制裁这些机构的行列中。为什么呢？因为这些银行如果违背了美国的这个规则，是会被美国处罚的
。为什么会被美国处罚呢？因为你使用美元啊，你只要使用美元的银行，你都要遵守美国对你的规定。因此，所有全世界使用美元的银行，为了不给美国制裁，它就会自动在自己的银行里面去过滤那些被美国已经列入黑名单的个人机构。或者那些经济实体里面的代表人物，那么这些人如果是在自己银行里面有开户啊，有存款啊，有存款叫冻结，开户是绝对不允许他们开，已经开的叫冻结。在这种情况下，就是全球的使用美元的银行实际上都加入了帮助美国来打击黑名单上人的这个功能。那么银行都加入的话，这是一个庞大的体系，而且可以讲叫密不透风，也就是任何一个人，你只要把钱存在美元的银行。你都有可能遭到美国的打击，当然这个人肯定是指黑名单上的人了，也就是黑名单上的人你就逃不掉了，你不可能在有美元的银行里面，然后可以继续去存款，可以去藏匿你自己的贪腐所得，哪怕不是你的贪腐所得，你自己的钱能够说明你的财产来源，你去开户你也开不了，因为你在黑名单上，所有开办美元的这个银行是不会接受美国黑名单上的人到你这来存钱的，在这种情况下，也就是很多中央政府。和香港特区政府的官员，只要受到美国、香港自治法制裁和打击的这些人，无论你是人、机构、银行还是企业，只要是上了美国这个黑名单上面，你的这个钱是不可能在有美元的银行里面继续可以去存储、进行交易，可以通过银行转账，这些功能你都没有了。你最终这些钱只能是用人民币存在中国大陆的银行，没有别的办法，因为香港的银行、香港的银行所有银行都是使用美元的。香港的银行如果是。他们使用美元的银行敢帮助你存钱，敢帮助你转移你的所有的资金，那么一定会被美国处罚。我相信香港的银行作为企业来讲，他不会愿意蒙受这么巨大的损失，因为美国有了这个自治法，是一定会处理和打击你的。这就是新通过的香港自治法和我们去年看到的香港民主人权法案的区别。也就是香港民族人权法案主要是制裁那些违反人权的官员，而香港自治法主要是打击那些破坏香港一国两制、破坏香港中英联合声明、违背香港港人治港、高度自治五十年不变的所有的中央政府和港区的官员。也就是这一部法律要比去年通过那部法律要宽泛得多，打击面要广得多。为什么要通过这个法呢？因为有法才可以。有了这个法以后，美国国务院他在打击某一个官员时候，就可以依据美国的某一条法律来执行。而香港自治法就提供了美国国务院他在打击那些破坏香港一国两制、破坏中英香港联合声明的中央政府和港区政府的官员，就通过这条法律就有法可依了。所以说，这个香港自治法的通过是非常鼓舞人心的，因为这个香港自治法通过不是那么简单的。通过香港自治法的这个法律，在参议院来讲是很苛刻的，就是根据参议院的规则，只要有一名参议员反对，就可以阻止这个法案的通过。但是偏偏就是打击中共，它已经成为参议院、共和党和民主党所有参议员人们的共识。所以说，在昨天通过这个议案的时候，没有一个参议员反对，没有一个参议员弃权。可以讲，两党高度一致通过了这个香港自治法案。那么有了这个香港自治法以后，美国国务院就可以严厉的打击中共。好，我们谈第二个话题。第二个话题也就是加拿大总理特鲁多，他昨天拒绝了加拿大一部分政要给他写信，要求他用孟晚舟去更换加拿大现在被中共抓捕的两个人质康明凯和斯巴佛。加拿大呢，包括他现在内阁成员以及呢前外交官，一共呢有十九个人。他们呢给特鲁多写了一封信，要求特鲁多呢用孟晚舟去更换被中共抓捕的两个人质，也就是前外交官康明凯和加拿大商人斯巴佛。他们敦促特鲁多呢，让他呢停掉呢现在目前的引渡程序，去跟中共呢交换人质。他们这种想法呢，毫无疑问来讲是受中共在背后鼓动，以及中共做了大量的工作的，也就是拿人质交换人质。那么中共下次再抓人质呢？现在的这些人表面上看起来是要抢救所谓加拿大的人质，实际上他们是帮助中共来释放孟晚舟。那么康明凯和斯巴夫的家属呢？他们的家属肯定是希望加拿大政府能够拿孟晚舟去更换了，先把家里面人赢回来了，下一次哪一个加拿大人被抓，就不管他们的事了。但是特鲁多能不能开这个头，就是能不能接受绑匪的要求？因为共产党呢，现在开始呢，已经公开喊话了，也就是中国外交部的发言人赵立坚，他直接把话挑明了，就是你放掉孟晚舟，有助于解决两名加拿大人的问题。这是中共呢首次正面将孟晚舟的问题跟加拿大两个人质呢把它捆绑在一起。
，中共过去呢一直称呢，加拿大的两个商人被抓捕呢，跟孟晚舟的事情没什么太多关系。但是呢，现在呢，中共已经不打算再演了。我们在影视剧里面看到，一般绑匪跟别人去谈条件、讨价还价，都是秘密谈。但是中共这种在大街上面直接喊价的绑匪啊，你可以讲叫古今中外的很少有。也就他们明确就说，你放掉了孟晚舟，对解决加拿大两个人质呢，肯定是有帮助的。所以中共呢，不但是在这个康明凯斯帕夫的家属这边去做工作，让这个家属。来不断的出面，要求加拿大的政界人物来呼吁特鲁多能够用孟晚舟去交换人质，而且中共呢周旋运作了加拿大很多高层的政治人物，包括加拿大前最高法院的大法官，包括前任的司法部长，还有加拿大内阁的副总理，以及加拿大十九个政界人物，这些人都做了签名。然后给特鲁多呢施加了一定的压力，但是特鲁多毕竟作为一个民主国家领导人，没有这种先例，就是跟绑匪谈条件，可以愿意可以用钱或者是用人质交换去收买人质的方式，所以作为特鲁多呢，他现在呢根本就不敢做这样的事，因此他在昨天发表的声明中就拒绝释放华为的主管孟晚舟，用来交换被中共扣押的这两个人质。他认为，如果这样做，会开下一个非常不好的先例，损害加拿大的利益。因为加拿大在中国还有成千上万的人，如果中共放了这两个人质，再抓另外两个人质怎么办呢？所以说，特鲁多他多次他讲过，他不会干预孟晚舟的案件。他表示，这十九个执行他的这些人，他们从本质上来是错误的，因为释放孟晚舟就是错误的。他回答记者时候就说：“这将危及每年在海外生活和旅行的数百万的加拿大人的安全。我们不能允许任何一个国家用政治压力或者对加拿大公民随意逮捕来影响我们自己国家司法系统的运作。”所以说，特鲁多呢，他是拒绝了这一次呢，这个加拿大的十九个政要要求他用孟晚舟去更换康明凯和斯帕夫。这十九个政要可以讲，加拿大要好好去查一查，他们都是什么背景，他们是出于什么目的，他们要求孟晚舟去更换这个康明凯和斯帕夫的。因为大家都知道这么一个简单的道理：孟晚舟你放掉，把那两个人赢回来，但是不代表中共不可以抓更多的加拿大人。而加拿大如果再抓一个孟晚舟，那是没有这个条件的。而加拿大不可能跟中共一样是一个流氓体制，就是你抓我一个，我也抓你一个。因为在加拿大的中国的贪官的官员家属，有的是加拿大要抓，可以讲一点都不比你中共抓的少。问题是民主国家不是用互相抓人质、互相赎买对方的人质，用这种办法跟流氓讨价还价的。民主国家是应该有政治的民主灯塔，绝对尊重和支持国家的司法完整，尊重国家的法治体系。作为特鲁多，他一个国家总理，他首先要遵守国家的法治，也就是加拿大的法官怎么判案，他就应该怎么去执行。至于中共这种流氓体制，中共抓了你的人，然后威胁要对你的人下毒手的话，我觉得特鲁多完全可以以牙还牙，因为在加拿大，中共的高级官员他们的家属，在加拿大违背加拿大法律的人有的是，这些人他们无论是办理身份，还是他们转移财产。他们对加拿大的移民局、对加拿大的银行、对加拿大的金融系统说了无数的谎话，这些人撒谎就是一种犯罪。所以说，特鲁多可以抓他个十个二十个，然后看你中共你放不放康明凯斯大夫吧。你们不放，我抓的这些人也不放，而且把这些人的资产吊销，因为加拿大手上的牌多得很啊。这就看加拿大怎么做了。当然了，孟晚舟的事情最关键是看加拿大现任的司法部长他如何做。因为按照加拿大的法律，加拿大的司法部部长是有权拒绝引渡孟晚舟，并且随时可以释放孟晚舟的，这是加拿大司法部部长的权利。而加拿大司法部的部长，他是内阁里面的部长，他是特鲁多任命的，也就是特鲁多任命这个司法部部长，他是有把握这个司法部部长会能够按照他的要求去做事的。所以说我个人认为，加拿大司法部部长现在就下令释放孟晚舟的可能性几乎为零，因为他要遵守加拿大的法律。所以说，对于中国这个抓捕加拿大人质的问题，我觉得特鲁多办法多得很。问题是那些猪一般思维的加拿大的政客，他们对共产党的无知，或者说他们都知道共产党是什么人，是个邪恶的人，他们不过是被共产党利用，被共产党利益和金钱所收买，所以他们要求释放孟晚舟。孟晚舟释放换回两个人质，但是谁也没有办法保证中共抓更多的加拿大的人质。
，下一次拿谁去换？而且中共抓加拿大的人，中共抓人要理由吗？中共抓任何一个加拿大人不要理由，可以讲中共抓加拿大的人，跟你客气一点，像康明凯、斯瓦佛，他给你定个政治犯罪，他说你是煽动颠覆，是危害了他的国家安全，还要拿出一些政治上的理由。他完全可以弄两个妓女，说你卖淫嫖娼，说你吸毒，他给你弄一些刑事犯罪，甚至说你贩毒，把你作为贩毒罪犯执行死刑都是可能。中共什么邪恶的事做不起来？所以说，在这种情况下，加拿大这些政客，我丝毫不认为他们是从政治角度出发，从维护加拿大主权的角度出发，他们恰恰是被共产党收买的这批人。所以这些人才是加拿大的联邦调查局、加拿大的国家安全保卫部门要认真调查的人。至于特鲁多，他现在恪守他的底线，我觉得这次恪守的不错，应当是坚守这个底线，坚守法治的底线，把孟晚舟的事情交给法官去处理。作为政府是不能干预法治的。加拿大一部分政治人物希望把孟晚舟更换加拿大，被中国扣押的两个人质，这种想法显然是中共所操纵的一个阴谋。要不外交部的发言人赵立坚怎么现在公开可以喊价，公开喊出要把孟晚舟放了，可以有助于两个加拿大的人质在中国的解决？他这种话就是公开告诉你，人质就是被我们扣住了，你只有放我们的人，我们才会放你的人，这就完全是流氓的讨价还价。对这种流氓，只能痛打落水狗，而不要上流氓的当。我觉得这是加拿大要恪守自己的价值观，加拿大要向美国靠拢。因为美国现在已经逐步的收紧拳头，不断的打向中国，对所有干扰美国政治的那些，无论是大外宣还是美国的政治人物，这些政治人物只要跟中共沆瀣一气的，美国现在都开始在打击他们。为什么美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷说，每十个小时就会抓捕一个跟中国间谍案有关的中国人员？现在 FBI 有两千个跟中国涉及有关的间谍正在抓捕处理。Brett, there's no country that presents a broader, more comprehensive threat to America's innovation, to our economic security, and to our democratic ideas than China does. Just to give you some context for that, just as we're sitting here having this conversation, the FBI has over 2,000 active investigations that trace back to the government of China. 2,000. Right. That's about a 1,300% increase in terms of economic espionage investigations with the Chinese nexus from about a decade ago. This is not about the Chinese people or Chinese Americans. This is about the Chinese government and the Chinese Communist Party, and they are pursuing a campaign of intellectual property theft, economic espionage, cyber intrusions that target businesses, big and small, all across the country. Uh, and our academic research institutions, and they do it not just through traditional government officials, which they certainly do, but also through what we sometimes call non-traditional collectors, which can be businessmen, high-level scientists, uh, high-level academics, people like that, all of whom are in different ways incentivized to steal American innovation and confidential information and take it back to China. And they use state media, They use social media. Some of that's through propaganda. Some of that's through disinformation. Some of that's through just fake information.、Uh, and we are looking carefully at the prospect of foreign influence or foreign interference in all of the protest activity that's occurred over the last few weeks. The FBI is opening a new counterintelligence investigation that ties back to China every 10 hours. 所以说，你看看多少间谍混在美国？美国有那么多，加拿大没有吗？加拿大打击了哪一个吗？所以加拿大完全要向美国怎么去做？美国当然是中共渗透的最厉害的地方。你可以看一个美国之音吗？美国之音在那么长时间，基本上就是央视二台。但是迈克尔·帕克上台以后。仅仅这么几天，仅仅是一两个礼拜，首先是更换了所有美国之音、自由亚洲、自由欧洲以及中东电视台里面所有的这些台长、这些负责人之后，马上美国之音现在就不一样了。我观察了一下，昨天美国之音他在换了这个台长以后，他的价值观就开始回归啊。你看昨天的主要标题，五个标题，头条是蓬佩奥，自由与威权之间无妥协，美欧对话应对中共挑战，这是昨天的头条。昨天的第二条是美国安顾问说，习近平是斯大林的继承人。昨天的第三条是五角大楼认定华为等二十家中企由中国军方控制。昨天的第四条是说 ，FBI 的局长说，每十小时就启动一起
与中国政府有关的反间谍调查。昨天的第五条就是特鲁多拒绝用孟晚舟交换中国起诉的家国人质。你看，这就是美国之星昨天的五条。这五条我在昨天和今天的节目里面分别全部谈到了，唯独没有谈的就是五角大楼认定华为等二十家中国的产品是属于中国的军工企业。这二十家产品已经被美国五角大楼完全认定是中国军方控制的企业。这二十家分别是华为、海康卫视、中国移动、中国电信、中国航空工业集团、中铁、中国船舶重工集团、熊猫电子集团等一大堆。那么这些通通被美国国防部已经认定是中国军方的控制的集团，所以这些集团他们是不可以跟美国采取任何经济往来的，已经有的要停下。任何美资银行为这些企业办事，这些美资银行都会受到美国国防部的打击。因此，对于美国国防部出台的这个政策，美国的议员罗比奥他就说，这只是一个起点。因为对中国国企远远不止这二十家，我们还会调查更多的企业，对这些企业都实施打击。这就是美国现在的态度。因此，我们可以看出，美国现在对中共的打击是毫不手软的。加拿大，我希望紧紧跟上。特鲁多在这一次没有听从这十九个所谓政要、外交官要求他交换人质的说法，特鲁多他是恪守了加拿大法治的底线。我认为加拿大应该更多的调查那些跟中共有勾结的人，然后在孟晚舟的事件上面完全交给司法处理。加拿大的司法部长要本着尊重加拿大司法、本着自由民主价值观的方式来对待全世界，因为孟晚舟绝不仅仅是他个人的事情，是文明与邪恶的对抗，是自由与暴政的对抗。所以加拿大应当选择他们自己的民主自由价值观，然后和自由世界一起去粉碎中共的阴谋。今天的节目就做到这里，谢谢大家。